ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸில் கண்டினியூட்டி டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸோட எல்லா பாயிண்ட்லேயும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஏபிக்கு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அதுதான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் உண்டு என்னதுன்னா f of a மைனஸுக்கு வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ்க்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் எதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் ஏக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி ஏபிக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் இங்கே லிமிட்டில் போடணும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனோட லிமிட்டில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது இது எதெல்லாம்னா மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம இந்த நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டாக சப்போஸ் இதில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினு மார்க் பண்ணிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் வந்துட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன் இந்த பிளேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ரெண்டாவது இன்டர்வல் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் இந்த மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் இந்த பிளேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸோ இங்கே தான் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஓகே அடுத்தது எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுனா இந்த ஒன்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள இந்த பிளேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இதில் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்லேயும் கண்டினியூஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் கூட கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம அந்த கண்டினியூட்டிக்குள்ளே டெஃபினிஷனை அப்ளை பண்ணி ஏபிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு கண்டினியூட்டிக்கு டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த கேஸ் டூவில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூட்டிக்கு டெஃபினிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரியா இங்கே ஏக்கு பதிலாக தான் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸும் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம இதோட ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் சைடில் ஃபார்முலா என்ன வரும்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்ததாக இதில் வரக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் அப்படின்னாக்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னோட லெஸ்ஸாக இருக்குது அதான் மீன் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் என்ன அர்த்தம் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னோட கிரேட்டர் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவை தான் இதில் நம்ம எஃப் 
அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் போடுறோம் பட் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரியா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு நினச்சிக்கலாம் அடுத்தது கேஸ் டூக்கு போயிடலாம் இந்த கேஸ் டூவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அடுத்த பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாயிண்டில் கண்டினியூட்டிக்கு டெஃபினேஷனை அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த பாயிண்ட்லேயும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டினியூஸ் தான் ஸோ கண்டிஷன் என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் அண்ட் லெஃப்ட் சைடுக்குள்ள ஃபார்மில் என்ன வரும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதோட ஃபார்முல லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை ரெண்டு சைட்லையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா ஒன் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒன்னோட லெஸ்ஸு தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன்னோட லெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுவோ அதை தான் இந்த லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னாக்க ஒன்னோட கிரேட்டர் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே இதில் ஒன் மைனஸுங்கிறப்ப இதுதான் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் இது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதணும் அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் இதை தான் அந்த ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அடுத்து இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் கேஸில் செய்ததே போல தான் எக்ஸ் வரக்கூடிய பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஏ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் செவன் தட் இஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இந்த ரெண்டே நம்பரையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு டுவெல்வ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னா மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயே நமக்கு ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷனை நம்ம கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஏபிக்கு வேல்யூவை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏபிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மெத்தட் தெரியலை அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் கால்குலேட்டரில் இதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே செய்யுங்க ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி ஆர்டினரி மெத்தடில் செய்வோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு அன்னோனை எலிமினேட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் மைனஸ் ஏ இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் ப்ளஸ் ஏ இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணினாலே ஏ கேன்சல் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் ப்ளஸ் டூ இம்ப்ளைஸ் ஏ கேன்சல் ஆகி சிம்பிளி டூ பி ஈக்குவல் டு எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து பிக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எயிட் பை டூ தட் இஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த பிக்கை வேல்யூவாக ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஆர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஏதாவது ஒன்றில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஏக்க வேல்யூவும் கிடச்சிடும் சரியா நான் புட் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி பிக்க வேல்யூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸோ இதில் இருந்து ஏக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபோரை ரைட் சைடில் எடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எயிட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஏயோட வேல்யூ எயிட் அண்ட் பிக்க வேல்யூ ஃபோர் ஓகே